हेलो एंड नमस्ते इंडिया कैसे आप सब लोग ऑटो कंपेयर विद ऑटो रिव्यू स्वागत करता है अपने सारे दर्शकों का आज के इस ब्रांड न्यू वीडियो सेशन में एंड आई होप आप सब लोग स्वस्थ होंगे और घर में बैठकर लॉकडाउन का पालन दिल से कर रहे होंगे तो मेरे एक व्यूअर ने पिछले वीडियो में रिक्वेस्ट की थी कि कि आप एक ऐसी टॉपिक पर वीडियो बनाइए जिसमें हम लोग को गाड़ी खरीदने के लिए जो ऑप्शन होते हैं मतलब हमारे पास एक गाड़ी नहीं तो दूसरी गाड़ी मतलब ऑप्शन बहुत सारे हो लेकिन उनके ऊपर बजट भी हमें थोड़ा सा सही से पता चल पाए तो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा उनको थोड़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं आज आप लोगों के लिए एक अच्छी कंटेंटफुल एक पूरे कंटेंट के बेस वीडियो लेके आ रहा हूँ जिसमें आपको काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी गाड़ी खरीदने के दौरान तो इस वीडियो के टॉपिक से जैसे आप लोगों ने टाइटल से समझ में समझ में आ गया होगा कि आज हम पाँच से दस लाख के रेंज में आने वाली गाड़ियों के बारे में बात करेंगे अब चाहे वो हैचबैक हो प्रीमियम हैचबैक हो कॉम्पैक्ट चलाना हो या फिर कॉम्पैक्ट डिस हो इन चारों कैटेगरी की गाड़ी को मैंने क्या बोलते हैं शॉर्टलिस्ट किया है और टॉप टेन बेस्ट वेल्फ मनी गाड़ियों को मैंने अपने लिस्ट में लिए अपने ओपिनियन लिस्ट में लिए और बताऊंगा इन सब गाड़ियों की खूबियां और अच्छाइयां और किस गाड़ी के ऑल्टरनेटिव क्या हो सकते हैं वो भी बताऊँगा इन द एंड तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते आज के वीडियो सेशन और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा पसंद आया वीडियो तो लाइक करिएगा नहीं पसंद आया डिसलाइक कर दीजिएगा एंड में और शेयर कर दीजिएगा और आपको लगता है कि मेरी वीडियो को शेयर मेरी वीडियो को शेयर करने लाइक है तो उसको शेयर जरूर करिए ऑल द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एंड वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि कुछ भी अगर मिस करोगे ना बीच में स्किप करने के बाद तो वो चीज़ आपके दिमाग में बैठेगी नहीं और कुछ भी अगर मैं इंपॉर्टेंट बताता हूँ तो फिर वो मिस कर देंगे डेफिनेटली जैसे कि आप ही को ही तकलीफ होगी मेरे को नहीं होगी ठीक है मैं तो अपना हंड्रेड एफर्ट दे रहा हूँ चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते आज के वीडियो सेशन वाइट हो शुरू करते हैं आज के वीडियो सेशन बिना किसी देरी की देखिए मैंने कुछ छह पैरामीटर्स पे इन सारी गाड़ियों को जो टॉप टेन गाड़ियाँ हैं इनको एनालाइज किया है जैसे कि लुक्स फीचर्स बिल्ड क्वालिटी परफॉर्मेंस प्रैक्टिकलिटी एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्राइजिंग प्राइजिंग में लास्ट में बताऊँगा बट स्ट्रेट अवे पहले हम बात करेंगे इन टॉप टेन गाड़ियों के नाम पहले हम जान लेते हैं कौन कौन सी गाड़ियाँ हैं तो देखिए हैचबैक्स में जिन गाड़ियों को मैंने लिया वो है इग्निस टियागो ग्रैंड एट नियोस एंड द फोर्ड फ्री स्टाइल ठीक है द प्रीमियम हैचबैक की कैटेगरी में आप देखिए तो बलेनो एंड टाटा एल्ट्रॉस मारुति सुज की बलेनो एंड टाटा एल्ट्रॉस कॉम्पैक्स डैन की कैटेगरी में जो गाड़ी आती है वो है होंडा अमेज एंड टाटा टेगोर लास्ट बट नॉट द लीस्ट कॉम्पैक्ट एस इस कैटेगरी में मैंने जिन गाड़ियों को लिया वो है ह्यूडाई वेन्यू एंड टाटा एक्स आप लोग सोच रहे होंगे मैंने कॉम्पैक्स सेडन में डिज़ायर क्यों नहीं लिया क्योंकि अभी इसको माइल्ड फेस मिलने वाला है तो उसमें देखेंगे क्या चीज़ें चेंजेस होती है नहीं और तो उस गाड़ी में काफ़ी कमी भी है तो इस हिसाब से मैंने उसको इस कैटेगरी में नहीं शामिल किया एंड आप सोच रहे होंगे मैंने कॉम्पैक्ट सी में कॉम्पैक्ट एस में बिटार ब्रेजा को क्यों नहीं लिया देखिए उसमें भी मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया कि मुझे ब्रेजा के बारे में इतनी मुझे ब्रेजा इतनी अच्छी खास पसंद नहीं है तो इस हिसाब से मैंने उस गाड़ी को लिया नहीं और बहुत सारी कमियाँ हैं जिसको शायद सुधार दे दी तो ये इस कैटेगरी में जरूर आ जाती तो चलिए ये तो थी वो टॉप टेन गाड़ियाँ जिनके बारे में आज बात करूँगा देखिए ओवरऑल तरीके से अगर मैं स्टैट्स के बारे में बताऊँ ना इन सारी गाड़ियों के तो मैं सी से शुरू करता हूँ पहले लुक्स देखिए लुक्स आप लोगों के लिए सब्जेक्टिव मैटर है किसी को हैचबैक्स की कैटेगरी पसंद आएगी किसी को प्रीमियम हैचबैक पसंद आएंगी किसी को सीडैन पसंद आएंगी द कॉम्पैक्ट सीडैन आई मीन एंड किसी को पसंद आएगी कॉम्पैक्ट एस तो ये मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ कि आप लोगों को इन दस गाड़ी में से कौन सी लेनी है और अगर आपके पास बजट अच्छा खासा है तो आप सीधे सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड टॉप मॉडल के लिए जाइए कोई दिक्कत की बात नहीं है सारी गाड़ियाँ बहुत वेल ले आउट है बहुत ही अच्छे दिखने वाली गाड़ियाँ हैं और आपको खरीदते वक्त भी इनमें कोई दिक्कत आएगी नहीं और इनकी जो रख रखाव है मेंटेनेंस है वो भी इन सारी गाड़ियों के बहुत कम है मतलब लो मेंटेनेंस गाड़ियाँ सारी ज़्यादा आपको इतना खर्चा करना नहीं पड़ेगा आफ्टर ऑल इनके सर्विसिंग के ऊपर जब आप इनको पाँच छः सही सात महीने बाद एक साल के बाद सर्विस कराते हो छः छः महीने बाद सर्विस कराते हो उतने टाइम पीरियड के इंटरवल में तो अब बात करें इस गाड़ी में मिलने वाले फीचर्स सब गाड़ियों में देखिए सारी गाड़ियाँ फीचर्स से लोडेड है कोई गाड़ी ऐसी नहीं है जो फीचर्स में कम है लेकिन अगर आप बेस वेरियंट लोगे तो कुछ कुछ चीज़ें आप मिस कर दोगे श्योरली है वो तो कम होना ही है लेकिन कुछ गाड़ियाँ हैं जिनमें फीचर्स भी अच्छे खासे मिलेंगे जब आप इन गाड़ियों के ब्रूशर्स को देखोगे तो ध्यान से देखिएगा टॉप मॉडल और बेस वेरियंट में क्या डिफरेंस है उस हिसाब से आप आँख पाएंगे कि 
क्या हमें टॉप मॉडल लेना चाहिए या बेस वेरियंट लेना चाहिए या बीच का कोई वेरियंट ऐसा लीजिए जिनमें सब कुछ आपके नीड्स एंड रिक्वायरमेंट के हिसाब से आराम से मिलते हैं और प्राइसिंग भी उसी हिसाब से हो जो आपके बजट के अंदर बैठ जाए तो अब हम बात करें इनके क्या बोलते हैं बिल्ड क्वालिटी देखिए बिल्ड क्वालिटी के मामले में यहाँ पे मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलूँ तो टाटा एल्ट्रॉस टाटा नेक्सॉन टियागो टिगोर फ्री स्टाइल ये ऐसी पांच गाड़ियाँ जिनकी बिल्ड क्वालिटी बहुत बाकवाल है इनमें से ज़्यादातर तीन गाड़ियाँ ऐसी जो टाटा की ही है नेक्सॉन टिगोर एंड टियागो जिनको अच्छे खासे रेटिंग्स मिले हैं और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे आ, जो और आगे गाड़ियाँ हैं जैसे कि वेन्यू है अमेज है बलेनो है क्राइनेडन है एंडिग्निस ये चारों ये पांच गाड़ियाँ भी चार पांच गाड़ियाँ भी बहुत अच्छी खासी है लेकिन कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इनको पीछे कर देती है इनके बिल्ड क्वालिटी के मामले में बहुत इंटीरियर नेक्स्टी एंड ऐसा नहीं है गाड़ी अच्छी नहीं है लेकिन सारी गाड़ियाँ बहुत अच्छी है लेकिन जो ग्लोबल सर्टिफिकेशन जो ग्लोबल सर्टिफिकेशन है ना इन पाँच गाड़ियों में जो पहले बताया मैंने उनको इंडिया में ट्रस्ट दिया गया है वैल्यू दी गई है और इस वजह से लोग इन गाड़ियों की तरफ ज्यादा अब आकर्षित हो रहे हैं खरीदने के पर्पज से अगर हम बात करें अगर हम बात करें इन सारी गाड़ियों के राइड एंड हैंडलिंग में तो यहाँ पे मैंने कैटेगराइजेशन की है मतलब रैंकिंग अरेंज करी है फ्री स्टाइल को नंबर वन पे रखा है एंड इग्निस को सबसे एंड में रखा है एट नंबर टेन तो मैं पूरा आपको सिक्वेंस बता देता हूँ जैसे कि मैं लिख के रखा है देखिए फ्री स्टाइल रहेगी नंबर वन पे नंबर टू पे टिया नंबर थ्री पे होंडा मेस नंबर फोर पे नेक्सॉन नंबर फाइव पे टिगोर नंबर सिक्स पे बलेनो नंबर सेवन पे एल्ट्रॉस नंबर एट इज द वेन्यू एंड नाइन इज द ग्रेनेड इन न्यूज तो फ्री स्टाइल एंड इग्निस में ऑलमोस्ट आठ गाड़ियों का डिफरेंस आ रहा है जो कि उन दोनों की राइट क्वालिटी को दिखाता भी अंदर दर्शाता भी तो उस हिसाब से मैंने अरेंज किया इन सारी गाड़ियों को अब बात करें आ, क्या बोलते हैं प्रैक्टिकलिटी एंड स्पेस सारी गाड़ियाँ बहुत अच्छी प्रीमियम मैच बैग स्पेशियस होती ही होती है चाहे वो कैबिन हो बूट हो और ओवरऑल अगर आप देखोगे नी रूम लेग रूम शोल्डर रूम बहुत अच्छा मिलेगा हेड इवन हेड रूम एज वेल हेड बैग्स में आपको थोड़ी बहुत कभी नज़र जरूर आएगी लेकिन ऐसा नहीं है कि लोग बैठ के नहीं जा सकते आराम से बैठ के जा सकते हैं तो अमेज में भी अगर आप बोले कॉम्पैक्ट सेडन उनमें भी जगह अच्छी होती है एंड ऑल द वे वो हेड बैग से थोड़ी ज़्यादा स्पेशियस भी होती है इन ऑल द टर्म्स कैबिन एंड बोट एज वेल कॉम्पैक्ट एस भी उनसे भी एक सेगमेंट ऊपर लेकिन यहाँ पे कॉम्पैक्ट एस यू में वेन्यू के मुकाबले नेक्स्ट ऑल आगे निकलेगी इन ओवरऑल स्टेट्स चाहे वो कैबिन स्पेस हो यूटिलिटी स्पेस हो या फिर हो बूट स्पेस लेकिन बूट स्पेस दोनों के बराबर है लेकिन कैबिन के कैबिन स्पेस के मामले में नेक्स्ट ऑल बाजी मार जाती है श्योर फुटेडली अब बात करें इन आ, इन सारी गाड़ियों में मिलने वाले गेयर बॉक्स मतलब आपके पास ए किन किन गेयर बॉक्स गाड़ियों में मतलब ए एम टी गेयर बॉक्स जो है किन किन गाड़ियों में अवेलेबल है टियागो इग्निस ग्रैंड एटिन नियोस टिगोर एंड नेक्सॉन इनमें से तो तीन गाड़ियाँ टाटा की है एंड एक एक गाड़ियाँ शिमला एन मारू देगी तो इन सब में ए एम टी गेयरबॉक्स मिलता है सी वी डी गेयरबॉक्स सिर्फ आपको होंडा अमेस एन भारतीय सुजुकी बलेरो में मिलता है आपको ह्यूडे वेन्यू में एक ऑल न्यू टर्बो जी डी आई पेट्रोल इंजन के साथ वन लीटर का जो पेट्रोल इंजन आता है टर्बो जी डी आई गैसोलिन डायरेक्ट इंजेक्शन वाला उसमें आपको सेवन स्पीड ड्यूल क्लच ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ऑटोमेटिक गेयर बॉक्स मिलता है और ये एक ऑल न्यू यूनिट है तो ये इस सेगमेंट में पहली ऐसी गाड़ी जिसमें डी सी डी आता है सस्ती गाड़ी में जो थोड़ी सस्ती है मतलब बारह तेरह लाख दस लाख रुपये रेंज में आपको डी सी डी मिल जाए इससे ज़्यादा क्या चाहिए तो ये तो हुई जब ए एम टी गेयर बॉक्स के बाद परफॉर्मेंस वाइज सारी गाड़ियाँ बहुत अपनी है एंड स्टेबल भी सारी गाड़ियाँ जितनी भी गाड़ियों को मैंने लिए ये राइड हैंडलिंग रोड स्टेबिलिटी हर चीज़ में बहुत अच्छी है एंड परफॉर्मेंस के मामले में भी सारी गाड़ियाँ बहुत बढ़िया है अगर मैं बात करूँ इनमें से भारती एंड टाटा ही ऐसी गाड़ी है जिसमें डीजल इंजन अवेलेबल नहीं है छोटे डीजल इंजन अवेलेबल नहीं है एंड मारुति में पेट्रोल इंजन आता है 1.2 लीटर का फोर सिलेंडर जहाँ पे टाटा में आता है 1.2 लीटर का थ्री सिलेंडर सिक्स सिंगल एक एक सिलेंडर का फर्क है लेकिन वो सिलेंडर रिफाइनमेंट लेवल्स दर्शाते हैं एंड वहाँ पे मारुति बाज, बाजी मार जाती है अब बात करें पेट्रोल डीजल इंजन ऑप्शन की तो यहाँ पे ग्रैंड एंड नियोस फोर फ्री स्टाइल एल्ट्रॉस होंडा मेज एंड वेन्यू एंड नेक्सॉन इन सब में आपके पास पेट्रोल एंड डीजल इंजन ऑप्शन अवेलेबल है और यहाँ पे सबसे शक्तिशाली अगर बोलूँ पेट्रोल और डीजल इस कैटेगरी में 
तो ये आप गए नेक्स्ट ऑन दोनों तरफ बाजी मार दिए पेट्रोल एंड डीजल उसके बाद देखूँ तो अमेज डीजल एंड पेट्रोल में अगर बोलूँ तो वेन्यू भी अच्छी खासी परफॉर्मेंस देती है वन लीटर इंजन स्पेशली दैट एंड अल्ट्रोज में आपके पास ऑलमोस्ट ओके इंजन है नेक्सन वाले ही आते हैं लेकिन इतना कोई खास नहीं है अगर मैं अपने ओपिनियन में बोलूँ तो रानी टू न्यूज में एक अच्छा फायदा है आपके पास डीजल ए भी है एंड पेट्रोल में आपके पास फोर स्पीड टॉक कन्वर्टर यूनिट है डीजल ए होने के कारण सिटी में बहुत आरामदायक लगता है गाड़ी चलाने में और आपको माइलेज भी अच्छी खास निकल के आती है और डेली के क्लच रगड़ने के चक्कर से भी जो झंझट होते हैं ना उससे भी आराम एकदम मुक्त हो जाते हैं उन सब चीज़ों से आमतौर पर यही बोलूँगा तो ये वही इनके इंजन एंड परफॉर्मेंस वगैरह सब चीज़ के बारे में बात अब बात करते हैं लास्ट बट नॉट द लीज प्राइजिंग देखिए प्राइजिंग के मामले में आपको स्क्रीन पर सारी गाड़ियों के प्राइजेस दिख जाएंगे तो मैं ज़्यादा बोलूंगा नहीं आप लोग को प्राइजेस सारे दिख जाएंगे और उसी हिसाब से आप लोग डिसाइड करिएगा कि आपको कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए अपने बजट के हिसाब से जो आप लोग को सही लगे उसी की तरफ जाइएगा और अगर आपके पास ऐसे कोई और ऑल्टरनेटिव्स है आपके माइंड में तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा उसको भी मैं अगले वीडियो में ज़रूर कभी इसे डिस्कस करूँगा अलग से बना तो चलिए सारे डिटेल्स मैंने आप लोग को प्रोवाइड कर दिए एंड आई होप आप लोग को पसंद ज़रूर आएगा आज के वीडियो क्योंकि मैंने काफ़ी सोच समझ के वीडियो बनाए अपने उन दर्शकों के लिए जिनको गाड़ी खरीदते वक्त बहुत सारे कन्फ्यूजन होते हैं बहुत सोचना पड़ जाता है कि कौन सी ले कौन सी ना ले हमारे बजट में बैठती है नहीं बैठती है तो सारी चीज़ें इसमें शॉर्ट आउट है आप लोग इस वीडियो को देखिए इन्जॉय करिए एंड आई होप आप लोग को ये पसंद आए शेयर करिएगा ऑन ऑल द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एंड अपने प्यार से बनाए रखें अब मैं बहुत ज़्यादा कंपेरिजन वीडियोस भी लेके आता रहूँगा तो ऐसे वीडियोस भी काफ़ी सारे लेके आऊँगा लेकिन उसके लिए सब्सक्राइब तो करिए आप लोग जाके फटाफट जाइए सब्सक्राइब करिए फॉलो करिए इंस्टाग्राम पे आई आपको नीचे आ जाएगी और अपने प्यार से बनाए रखें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सेशन में तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ अपना ध्यान रखिए तब तक इस लॉकडाउन के पीरियड में और मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद धन्यवाद एंड शबाकेर मिलते हैं बहुत जल्द इन माई नेक्स्ट ब्लॉग